Abilities Exercise. Ora facciamo un esercizio in cui applichiamo il lessico che abbiamo studiato riguardo agli sport e anche eh, l'utilizzo del modale CAN. Per svolgere l'esercizio ripassiamo, conveniamo l'utilizzo dei seguenti simboli. Le tre faccine che sorridono significano che questa cosa la sappiamo fare molto bene, very well. Ad esempio, I can swim. Very well, so nuotare molto bene, e si usa in frasi affermative. Due faccine sorridenti, well, bene, ad esempio, I can swim well, so nuotare bene. Una faccina che sorride è quite well, abbastanza bene, I can swim quite well, so nuotare abbastanza bene. Poi abbiamo le frasi, le frasi negative, quindi mettiamo le crocette. Una crocetta corrisponde a quite well, che però in frasi negative eh, vuol dire non molto bene. I can't swim quite well vuol dire io non so nuotare molto bene. Due crocette vuol dire ad all, cioè per niente. I can't swim at all vuol dire io non so assolutamente nuotare, non so nuotare per niente. Bene, facciamo l'esercizio. Prima nelle frasi affermative, nel dire le abilità. Io vi darò il soggetto e vi darò il verbo, eh, il verbo mh, mh, relativo a un'azione di, di, di uno sport e poi vi dirò anche il grado di abilità. Per esempio, il soggetto è he, nel nostro esempio, il verbo è giocare a basket, il grado di abilità è bene. Voi dovete costruire una frase in inglese con queste tre indicazioni. Quindi, he can play basketball. Well, lui sa giocare a basket bene. Altra frase, il soggetto è we, il verbo è play rugby e l'abilità è molto bene, molto um, ottima. Quindi, we can play rugby very well. Noi sappiamo giocare a rugby molto bene. Altro esempio, il soggetto I. L'azione è giocare a cricket, l'abilità è maluccio. Quindi dirò I can't play cricket quite well. Non so giocare molto bene a cricket. You, il verbo è nuotare, l'abilità è abbastanza bene. You can swim e notate che qua non uso go swimming ma il verbo semplice. You can swim. Quite well. Tu sai nuotare abbastanza bene. E il soggetto fare karate è il verbo, l'abilità è zero. Quindi frase negativa. They can't do karate at all. Loro non sanno assolutamente fare karate. Ora facciamo un esercizio un pochettino più complesso. E cioè, io vi darò le indicazioni, voi dovrete fare le domande in merito alle abilità. Io vi darò il soggetto, vi darò il verbo e voi dovete costruire la domanda. Per esempio, se il soggetto è he e il verbo è sempre giocare a basket, dovrete dirmi Can he play basketball? Lui sa giocare a basket? Altro esempio, il soggetto è you e l'azione è giocare a tennis. Can you play tennis? Stavolta prendiamo come soggetto she e come verbo fare dell'atletica. Can she do athletics? Altro esempio, prendiamo he come soggetto e eh, pattinare su ghiaccio come verbo. Can he ice skate? E anche qua non ho usato go ice skating, ma il verbo semplice ice skate. E, infine, il soggetto è dei e il verbo o oh, l'azione è giocare a badminton. Can they play badminton? Ultimo esercizio, ancora più complesso. Stavolta dovremo sia fare le domande che dare le risposte. Io vi darò il soggetto e il verbo con cui costruire le domande. Per esempio, nel nostro esempio prendiamo he come soggetto e giocare a basket come azione. E poi vi darò anche il grado di abilità 
da inserire nella risposta. In questo caso mettiamo bene due faccine che sorridono. Quindi dobbiamo chiedere lui sa giocare a basket e dovremmo dire sì, lui sa giocare a basket bene. Can he play basketball? Yes, he can play basketball well. Stavolta prendiamo you come soggetto, come azione giocare a pallavolo, come grado di abilità una faccina, quindi abbastanza bene. Can you play volleyball? Yes, I can play volleyball quite well. Faccio notare come c'era you nella domanda, ma I nella risposta, perché se io chiedo tu, la risposta sarà io alla prima persona singolare. Altro esempio, we come soggetto, giocare a calcio come verbo, abilità scarsina, quindi can we play football? No, we can't play football quite well. No, non riusciamo, non sappiamo giocare a calcio molto bene. They come soggetto, eh, sciare come verbo, abilità zero, quindi can they ski? No, they can't ski at all. E anche qua, anziché go skiing, ho usato il semplice ski. Possono, sanno sciare loro? No, non sanno sciare per niente. C come soggetto, fare karate come verbo, abilità ottima. Can she do karate? Yes, she can do karate very well. Sa, sa fare del karate? Sì, lo sa fare molto bene.